Okay, um, I, I found a bug in the earlier with the simple screen recorder here, but I was able to fix so fix that by changing the team. Um, this video is about um, introduction and how to verify Zumbuntu 18.04 LTS ISO using the XFCE desktop environment. I'm going to use I'm going to translate this through different languages. I'm testing out Google Translate. Plan the, to make videos different languages. 2018 intro and how to verify Zubuntu 18.04 LTS ISO XFCE desktop environment May 6th. In this video, I give some info about Zubuntu 18.04 LTS GNU Linux and how to verify the ISO and create a live USB. Zubuntu from Wikipedia. The free encyclopedia Zubuntu is a canonical limited recognized community maintained derivative of the Ubuntu operating system. The name Zubuntu is a portmanteau of XFCE and Ubuntu as it uses the XFCE desktop environment instead of Ubuntu's Unity and GNOME. Zubuntu's goals are to provide an easy to use distribution based on Ubuntu, using XFCE as the graphical desktop, with a focus on integration, usability and performance, with a particular focus on low memory footprint. The integration in Zubuntu is at a configuration level, a toolkit level, and matching the underlying technology beneath the desktop in Ubuntu. Zubuntu will be built and developed autonomously as part of the wider Ubuntu community, based around the ideals and values of Ubuntu. History's Ubuntu was originally intended to be released at the same time as Ubuntu 5.10 Breezy Badger, the 13th of October 2005, but the work was not complete by that date. Instead, the Zubuntu name was used for the Zubuntu desktop meta package available through the Synaptic Package Manager which installed the XFCE desktop. The first official Zubuntu release, led by Yanni Monozes, appeared on the 1st of June 2006 as part of the Ubuntu 6.06 Dapper Drake line, which also included Kubuntu and Edubuntu. Code EAW Somerville developed a comprehensive strategy for the Zubuntu project named the Zubuntu Strategy Document. In early 2009, the document was awaiting a second reading by the Ubuntu Community Council. In February 2009, Mark Shuttleworth agreed that an official LXDE version of Ubuntu Labunta, would be developed. The LXDE desktop uses the Open Box Window Manager and, like Zubuntu, is intended to be a low system requirement, low RAM environment for netbooks, mobile devices and older PCS and will compete with Zubuntu in that niche. In November 2009, Cody A.W. Somerville stepped down as the project leader and made a call for nominations to help find a successor. Lionel Lefolgak was confirmed by the Zubuntu community as the new project leader on the 10th of January 2010 and requested the formation of an official Zubuntu council. As of late March 2010, discussions regarding the future of Zubuntu's governance and the role a council might play in it were still ongoing. In March 2012, Charlie Kravitz, a former Zubuntu project leader, formally resigned from the project. Despite this, the project members indicated that Zubuntu 12.04 would go ahead as scheduled. In the beginning of 2016, the Zubuntu team began the process to transition the project to become council-run rather than having a single project leader. On January 1, 2017, an official post on the Zubuntu site's blog announced the official formation of the Zubuntu Council. The purpose of the council is not just to make decisions about the future of the project, but to make sure the direction of the project adheres to guidelines established in the strategy document. 
Zubuntu 18.04 LTS Zubuntu 18.04 is a long-term support version, released on the 26th of April 2018. In this version, removed the GTK theme configuration, the Graber GTK Plus theme was upgraded to 3.22.8 version, including HitPy support, Google Chrome GTK Plus 3 styles and a new dark theme. Sound indicator was replaced by the XFCE Pulse Audio plugin. The release introduced a new plugin for the panel, XFCE 4 Notified. Also, Events was replaced by Atrial, GNOME File Roller by Ngrampa, and GNOME Calculator by Made Calculator. Source, https colon slash slash en dot wikipedia dot org slash wiki slash zubuntu zubuntu last update the 26th of april 2018 11.46 coordinated universal time os type linux based on debian ubuntu origin isle of man architecture i386 x86 64 desktop xfce category desktop status active popularity 32, 308 hits per day. Zubuntu is a community-developed operating system based on Ubuntu. It comes with XFCE, which is a stable, light and configurable desktop environment. Popularity, hits per day, 12 months, 35, 295, 6 months, 32, 308, 3 months, 27, 337, 4 weeks, 21, 447, 1 week. 23, 523, average visitor rating, 9.49, 10 from 73 reviews. Source, https colon slash slash distrowatch.com slash table dot php question mark distribution equals Ubuntu next video. 2018 multi-booting 27 how to heptagosa boot Ubuntu 18.04 LTS with Windows 10 and UEFI, May 7th. So I'm going to show how to verify the ISO. So I recommend to use the torrent and save it to the desktop, to the download folder. And the other files that I'm going to show here to save on the download folder. Introducción y cómo verificar su Ubuntu 18.04 LTS ISO entorno de escritorio XFS 6 de mayo. En este video doy información sobre su Ubuntu 18.04 LTS GNU Linux y cómo verificar el ISO y crear un live USB. Subuntu de Wikipedia, la enciclopedia libre Subuntu es un derivado del sistema operativo Ubuntu reconocido y mantenido por la comunidad de Canonical Ltd. El nombre Subuntu es un acrónimo de XFC y Ubuntu, ya que utiliza el entorno de escritorio XFCE en lugar de Unity y GNOME de Ubuntu. Los objetivos de Subuntu son Proporcione una distribución fácil de usar basada en Ubuntu, utilizando XFC como escritorio gráfico, con un enfoque en la integración, la usabilidad y el rendimiento. Con un enfoque particular en la huella de memoria baja. La integración en Ubuntu está en un nivel de configuración, un nivel de juego de herramientas. Y combinando la tecnología subyacente debajo del escritorio en Ubuntu, Subuntu se construirá y desarrollará autónomamente como parte de la comunidad Ubuntu más amplia, basada en los ideales y valores de Ubuntu.
Historia Originalmente, Ubuntu estaba destinado a ser lanzado al mismo tiempo que Ubuntu 5.10 Breezy Badger, 13 de octubre de 2005. Pero el trabajo no estaba completo para esa fecha. En su lugar, el nombre Ubuntu se usó para el metapaquete Ubuntu Desktop disponible a través del administrador de paquetes Synaptic que instaló el escritorio XFC. El primer lanzamiento oficial de Ubuntu, dirigido por Hani Monoses, apareció el 1 de junio de 2006 como parte de la línea Ubuntu 6.06 Dapper Drake que también incluía Kubuntu y Edubuntu. W. Summerfield desarrolló una estrategia integral para el proyecto Subuntu llamado el documento de estrategia de Subuntu. A principios de 2009, el documento estaba a la espera de una segunda lectura por parte del Consejo Comunitario de Ubuntu. En febrero de 2009 Mark Shuttleworth acordó que se desarrollaría una versión oficial de LXD de Ubuntu, Lubuntu. El escritorio de LXD usa el administrador de ventanas de Openbox y, como su Ubuntu, está destinado a ser un entorno de bajo requerimiento del sistema y baja RAM para Netbox, dispositivos móviles y PCs antiguas y competirá con su Ubuntu en ese nicho. En noviembre de 2009, W. Somerville renunció como el líder del proyecto e hizo una convocatoria de nominaciones para ayudar a encontrar un sucesor. Lionel Lefolgok fue confirmado por la comunidad de Subuntu como el nuevo líder del proyecto el 10 de enero de 2010 y solicitó la formación de un consejo oficial de Subuntu. A finales de marzo de 2010... Las discusiones sobre el futuro de la gobernanza de Subuntu y el papel que un consejo podría desempeñar en ella todavía estaban en curso. En marzo de 2012, Charlie Graves, un ex líder del proyecto Subuntu, renunció formalmente al proyecto. A pesar de esto, los miembros del proyecto indicaron que Subuntu 12,04 continuaría según lo programado. A principios de 2016, el equipo de Subuntu comenzó el proceso de transición del proyecto para convertirse en un consejo en lugar de tener un solo líder de proyecto. El primero de enero de 2017, una publicación oficial en el blog del sitio Subuntu anunció la formación oficial del consejo Subuntu. El objetivo del Consejo no es solo tomar decisiones sobre el futuro del proyecto, sino asegurarse de que la dirección del proyecto cumpla con los lineamientos establecidos en el documento de estrategia. Subuntu 18,04 LTS Subuntu 18,04 es una versión de soporte a largo plazo. Lanzada el 26 de abril de 2018, en esta versión se eliminó la configuración del tema GTK, el tema Graver GTK más se actualizó a la versión 3.22.8, incluido el soporte IP. Los estilos Google Chrome GTK más 3 y un nuevo tema oscuro. El indicador de sonido fue reemplazado por el complemento XFCE Pulsodio. El lanzamiento introdujo un nuevo complemento para el panel. XFCE 4 Notified. También Evince fue reemplazado por Atril, Known File Runner por Engram by Known, Calculator por Mate Calculator. Fuente. HTTPS dos puntos diagonal diagonal en punto wikipedia punto orac diagonal wiki diagonal subuntu subuntu última actualización 2018042611146 su tc tipo de show Linux basado en Debian Ubuntu origen isla de man arquitectura y 386 x 86 barra baja 64 escritorio.
XFCE categoría, escritorio estado, activo popularidad 32-308 visitas por día. Subuntu es un sistema operativo desarrollado por la comunidad basado en Ubuntu. Viene con XFCE, que es un entorno de escritorio estable, ligero y configurable. Popularidad, visitas por día, 12 meses, 35, 295, 6 meses, 32, 308, 3 meses, 27, 337, 4 semanas, 21, 447, 1 semana. 23, 523, calificación promedio de los visitantes, 9,49, 10 de 73, crítica, S. Fuente, HTTPS, 2 puntos, diagonal, diagonal, disbrowatch.com, diagonal, table.php, signo de cierre de interrogación, distribución, igual, subuntu, siguiente video. 2018 Multibutin 27 como esta cosa arranca su punto 18,04 LTS con Windows 10 en UF y 7 de mayo. Ninsu Ketude 客图的目标是提供基于图的易于使用的发行版使用客思福思作为图形桌面重点关注集成可用性和性能特别关注低内存占用情况客图中的集成处于配置级别工具包级别并与图桌面下的底层技术相匹配基于图的理念和价值观客
移动设备和旧批次的低系统要求 DRAM 环境，并将与客途竞争。二零零九年十一月，科迪 AW 萨莫维尔作为项目负责人下台，并提名提名帮助找到继任者。莱昂内尔·莱弗尔戈克于2010年1月10日被克图社区确认为新项目负责人，并要求组建一个官方克图理事会。截至2010年3月底，关于克图治理的未来以及理事会可能在其中发挥的作用的讨论仍在进行中。2012年3月，前克图项目负责人查尔利·克拉维茨正式辞去该项目。尽管如此，项目成员表示，克图 12.04 将按计划进行。在两千零一十六年初，克图团队开始将项目过渡到理事会运行，而不是单个项目负责人。二零一七年一月一日，克图网站博客上的官方文章宣布正式组建克图委员会。理事会的目的不仅仅是对项目的未来做出决定，而且要确保项目的方向符合战略文件中。制定的准则，克图十八点零四 LPS， 克图十八点零四是一个长期支持版本，于二零一八年四月二十六日发布。在这个版本中，删除了 GTK 五康菲古身。将格雷伯德 GTK 加主题升级到了 3.22 版本，包括西德波支持、Google 罗姆 GTK 加三风格和全新的黑暗主题。声音只是弃被克斯福斯、普尔斯迪奥插件取代。该版本为面板 XFCE、CNOTIFID 引入了一个新的插件。另外，埃万斯被阿特利。二，恩格兰帕的 G N O M E 菲尔罗勒和 M A T E 卡尔卡托尔的 G N O M E 卡尔卡托尔取代资源 H T T P S 冒号双斜杠 E N 点 W I K I P E D I A 点 O R G 斜杠 W I K I 斜杠 X。U B U N T U 克图的最后更新时间：二零一八年四月二十六日，国际标准时间十一点四十六分。操作系统类型：零基于德比安。图起源，曼岛架构 ，i 三八六 x 八六下划线六十四桌面，克斯福斯类别，桌面状态，有效波普尔里地。三十二，每天三百零八点击量。克图是一个基于图的社区开发的操作系统，它配备了克斯福斯，这是一个稳定、轻巧且可配置的桌面环境。人气每天点击次数：十二个月三十五二九五，六个月三十二三零八。三个月二十七三三七，四周二十一四四七，一周二十三五二三，平均游客评价九点四九，十来自七十三条评论 S 资源。h t t p s 冒号双斜杠 d i s t r o w a t c h 点 c o m 斜杠 t a b l e 点 p h p 问号 d i s t r i b u t i o n 等于 x u b u n t u 下一个视频。两千零一十八多重引导二十七，如何赫本塔科萨启动克图十八点零四 LPS 与温多斯时，在 UEFI 五月七日。Okay,、uh, I'm gonna show how it looks like after you、uh, when you complete the. the When you create a live DVD, live DVD or live USB, how how it looks like、uh, the files inside of the drive. So I'm gonna show. I'm gonna unplug. 
plug it back and say it says from Ubuntu the Ubuntu 18.04 LTS there and I'm gonna show how it looks inside so that's the files you gotta have inside of the ISO so if you don't if you not it has those files that mean the installation is not the the, the creator the creation of the ISO is not good so I'm gonna close this I'm gonna show another way to verify the ISO if you don't have um, if you, uh, the easiest way to verify there is a website the secure website and uh, what you have to do here you're gonna compare this is SHA-256 so you have to compare this with the, the website that I'm going to show here. It's called uh, in Windows 10. Uh, you can right click the the ISO. There is a way to the latest Windows 10. Uh, you can right click the ISO and verify the chart of 56 huh? Or you can use this software here, Raymond. You can install the software, but you don't really need it to use it. Uh, you can use this website here. Usually, I like to verify with the from from Linux, you know, slash Linux. So here it's very easy to do. Um, this website is a secure connection. There is other website that does this, but if you don't show that's a HTTPS website, a secure website, don't use it because it can have a, it can they can hack the, the connection and show a different uh, different uh, 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 hash uh, checksum. So don't use it. So it has to be HTTPS. You select here. Uh, shot 56 and then you click here browse it uh, you go to download and then you look for the uh, say that ISO here click open and what's going to happen is this is going to take a little time to be done I'm going to have it translated to other language, but uh, in the end here, in the bottom here, this is going to take maybe 10 minutes. So I'm going to have it translated in different language. Comment vérifier que Ubuntu 18.04 LTS ISO Environnement de bureau XFC aussi met dans cette vidéo. Je donne quelques infos sur Ubuntu 18.04 LTS GNU Linux. Et comment vérifier l'ISO et créer un USB Live Xubuntu, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre Xubuntu est un dérivé du système d'exploitation Ubuntu reconnu par Canonical Ltd. Le nom Xubuntu est un portmanteau de XFCE et Ubuntu, car il utilise l'environnement de bureau XFCE au lieu de Unity et Gnome d'Ubuntu. Les objectifs de Xubuntu sont Fournir une distribution facile à utiliser, basée sur Ubuntu, en utilisant XFCE comme le bureau graphique, en mettant l'accent sur l'intégration, la convivialité et la performance. Avec un accent particulier sur l'empreinte mémoire faible. L'intégration dans Ubuntu se fait à un niveau de configuration, un niveau de boîte à outils et correspond à la technologie sous-jacente sous le bureau dans Ubuntu. Xubuntu sera construit et développé de manière autonome dans le cadre de la communauté Ubuntu. 
basé sur les idéaux et les valeurs d'Ubuntu. Histoire à l'origine, Xubuntu devait être publié en même temps que Ubuntu 5.10 Brizy Badge le 13 octobre 2005. Mais le travail n'était pas terminé à cette date. Au lieu de cela, le nom Xubuntu a été utilisé pour le Meta Paquet Xubuntu Desktop disponible via le gestionnaire de paquets synaptiques qui a installé le bureau XFCE. La première version officielle de Xubuntu, dirigée par Gianni Monos, est apparue le 1er juin 2006 dans le cadre de la ligne Ubuntu 6.06 d'Aper Drake qui comprenait également Kubuntu et Ubuntu. Cody AW Somerville a développé une stratégie complète pour le projet Xubuntu, le document de stratégie Xubuntu. Au début de 2009, le document attendait une seconde lecture du conseil communautaire d'Ubuntu. En février 2009, Mark Shuttleworth a accepté qu'une version LXDE officielle d'Ubuntu, l'Ubuntu, soit développée. Le bureau LXDE utilise le gestionnaire de fenêtres Openbox et comme Xubuntu. Est conçu pour être un environnement à faible RAM et à faible besoin de système pour les netbooks, les appareils mobiles et les PC plus anciens et sera en concurrence avec Xubuntu dans ce créneau. En novembre 2009, Cody A.W. Somerville a démissionné de son poste de chef de projet et lancé un appel de candidature pour trouver un successeur. Lionel Le Folgoc a été confirmé par la communauté Xubuntu en tant que nouveau chef de projet le 10 janvier 2010 et a demandé la formation d'un conseil officiel de Xubuntu fin mars 2010. Les discussions concernant l'avenir de la gouvernance de Xubuntu et le rôle qu'un conseil pourrait y jouer étaient toujours en cours. En mars 2012, Charlie Kravetz, un ancien chef de projet Xubuntu, a officiellement démissionné du projet. Malgré cela, les membres du projet ont indiqué que Xubuntu 12.04 irait de l'avant comme prévu. Au début de l'année 2016, L'équipe Xubuntu a entamé le processus de transition du projet pour devenir conseil municipal plutôt que d'avoir un seul chef de projet. Le 1er janvier 2017, un message officiel sur le blog du site Xubuntu annonçait la création officielle du conseil Xubuntu. Le but du conseil n'est pas simplement de prendre des décisions sur l'avenir du projet mais de s'assurer que la direction du projet respecte les lignes directrices établies dans le document de stratégie. Xubuntu 18.04 LTS Xubuntu 18.04 est une version de support à long terme. Sortie le 26 avril 2018. Dans cette version, la configuration du thème GTK a été supprimée, le thème Graber GTK Plus a été mis à niveau vers la version 3.2.8, y compris le support IDP. Les styles Google Chrome GTK Plus 3 et un nouveau thème sombre. L'indicateur sonore a été remplacé par le plugin XFCE Pulse Audio. La version introduit un nouveau plugin pour le panneau XFCE4 Notified. Aussi, Vince a été remplacé par Atril, Gnome Fil Roller par en grand pas et Gnome Calculator par Mat Calculator. La source https 2wikipediaorg wiki xubuntu xubuntu dernière mise à jour. 24. 2017 11h46 UTC type DOS Linux basé sur Debian Ubuntu Origin Hildeman Architecture I386 X86-64 Bureau XFCE Catégorie Desktop Statut à Active Popularité 32 308 résultats par jour Xubuntu est un système d'exploitation développé par la communauté basée sur Ubuntu il est fourni avec XFCE, un environnement de bureau stable, léger et configurable. Popularité, hit par jour, 
12 mois, 35, 295, 6 mois, 32, 308, 3 mois, 27, 337, 4 semaines, 21, 447, 1 semaine, 23, 523, moyenne des avis des visiteurs, 9.49, 10 de 73 avis la source. HTTPS 2.0 slash slash distrowatch.com slash table.php point d'interrogation distribution égale Xubuntu vidéo suivante 2018 multiboot 27 comment est ta cause à boot Xubuntu 18.04 LTS avec Windows 10 dans UEFI 7 mai Intro und wie überprüft man Xubuntu 18.04 LTS ISO XFCE Desktop Environment 6. Mai In diesem Video gebe ich einige Informationen über Xubuntu 18.04 LTS NU Linux und wie man das ISO überprüft und einen Live USB erstellt. Xubuntu aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Xubuntu ist ein von Canonical LTD anerkanntes, von der Community verwaltetes Derivat des Ubuntu-Betriebssystems. Der Name Xubuntu ist ein Portmanteau von XFCE und Ubuntu. Da hier die XFCE Desktop Umgebung anstelle von Unity und Gnome von Ubuntu verwendet wird. Zu Ubuntus Ziele sind Bereitstellung einer benutzerfreundlichen auf Ubuntu basierenden Distribution. Die XFCE als grafischen Desktop verwendet mit Schwerpunkt auf Integration, Benutzerfreundlichkeit und Leistung mit besonderem Fokus auf geringen Speicherbedarf. Die Integration in Xubuntu erfolgt auf einer Konfigurationsebene, einer Toolkit-Ebene und der Anpassung der zugrunde liegenden Technologie unter dem Desktop in Ubuntu. Xubuntu wird als Teil der breiteren Ubuntu-Community basierend auf den Idealen und Werten von Ubuntu eigenständig gebaut und entwickelt. Geschichte Xubuntu sollte ursprünglich zur gleichen Zeit wie Ubuntu 5.10 Breezy Badger am 13. Oktober 2005 veröffentlicht werden, aber die Arbeit war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Stattdessen wurde der Xubuntu-Name für das Xubuntu Desktop Meta-Paket verwendet, das über den Synaptic Package Manager verfügbar ist, der den XFCE Desktop installierte. Die erste offizielle Xubuntu-Veröffentlichung unter der Leitung von Jani Monosis erschien am 1. Juni 2006 als Teil der Ubuntu 6,06 Tapa 3 Reihe, zu der auch Kubuntu und Edubuntu gehörten. Cody A. W. Somerville entwickelte eine umfassende Strategie für das Xubuntu-Projekt namens Xubuntu Strategiedokument. Anfang 2009 wartete das Dokument auf eine zweite Lesung des Ubuntu Community Council. Im Februar 2009 stimmte Mark Shuttleworth zu, dass eine offizielle LXTE-Version von Ubuntu, Lubuntu, entwickelt werden sollte. Der LXDE Desktop verwendet den Openbox Fenster Manager und soll wie Xubuntu für Netbooks. Mobile Geräte und ältere PCs eine LoRAM-Umgebung mit geringem Systembedarf darstellen und in dieser Nische mit Xubuntu konkurrieren. Im November 2009 hat Kudi AW Summerville trat als Projektleiter zurück und rief zu Nominierungen auf, um einen Nachfolger zu finden. Lionel Lee Folgock wurde am 10. 
Januar 2010 von der Xubuntu-Gemeinschaft als neuer Projektleiter bestätigt und bat um die Bildung eines offiziellen Xubuntu-Rates. Ende März 2010 waren die Diskussionen über die Zukunft von Xubuntu und die Rolle, die ein Rat dabei spielen könnte, noch nicht abgeschlossen. Im März 2012 trat Charlie Kravetz, ein ehemaliger Xubuntu-Projektleiter, offiziell von dem Projekt zurück. Trotzdem deuteten die Projektteilnehmer an, dass Xubuntu 12,04 wie geplant stattfinden würde. Anfang 2016 begann das Xubuntu-Team mit dem Prozess, das Projekt zu einem Konzessionslauf zu machen, anstatt einen einzigen Projektleiter zu haben. Am 1. Januar 2017 gab ein offizieller Beitrag auf dem Blog der Xubuntu-Website die offizielle Gründung des Xubuntu-Rates bekannt. Der Zweck des Rates besteht nicht nur darin, Entscheidungen über die Zukunft des Projekts zu treffen, sondern auch sicherzustellen, dass die Ausrichtung des Projekts den im Strategiedokument festgelegten Richtlinien entspricht. Xubuntu 18,04 LTS Xubuntu 18,04 ist eine Langzeit-Support-Version, die am 26. April 2018 veröffentlicht wurde. In dieser Version wurde die gtk beam konfiguration entfernt. Das Greybird GTK Plus Thema wurde auf die Version 3.22,8 aktualisiert, einschließlich Hypey-Unterstützung, Google Chrome GTK Plus 3 Styles und einem neuen dunklen Theme. Soundindikator wurde durch das XFCE Pulse Audio Plugin ersetzt. Die Veröffentlichung führte ein neues Plugin für das Panel ein, XFCE 4 Notified. Auch Events wurde durch Atriel, Gnome File Roller von Engram und Gnome Calculator von Made Calculator ersetzt. Quelle https wikipediaorg xubuntu xubuntu Letztes Update 26. April 2018 11 Uhr 46 Universal Time Coordinated Betriebssystemtyp Linux basiert auf Debian Ubuntu Herkunft Inselmann Architektur i386 x86 unterstrich 64 Desktop XFCE Kategorie Desktop Status Aktiv Beliebtheit 32 308 Treffer pro Tag zu Ubuntu ist ein von der Community entwickeltes Betriebssystem, das auf Ubuntu basiert. Es kommt mit XFCE einer stabilen, leichten und konfigurierbaren Desktop-Umgebung. Popularität Zugriffe pro Tag 12 Monate 35 295 6 Monate 32 308 3 Monate 27 337 4 Wochen 21 447 1 Woche 23 523 Durchschnittliche Besucherbewertung 9,49 10 von 73 Bewertung O. Oh. Quelle https slash slash distrowatch.com schrägstrich table.php Fragezeichen Distribution ist gleich zu Ubuntu nächstes Video 2018 Multiboot 27 wie Heptakosa Boot Xubuntu 18,04 LTS mit Windows 10 in UEF 4 Mai 7
2018 परिचय और कैसे जुबन टू अठारह दशमलव शून्य चार एल टी ए साथी स्टॉप पर्यावरण छह मई को सत्यापित करें इस वीडियो में मैं जुबन टू अठारह दशमलव शून्य चार एल टी एस जी एन यू लिनक्स के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ और आइए इसको कैसे सत्यापित करें और लाइव यूवर्स भी कैसे बनाए जुबन टू विकीपीडिया मुक्त विश्व कोश ऐसी जुबन टू उबन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इनोनिकल लिमिटेड मान्यता प्राप्त समुदाय बनाए रखा व्युत बन है जुबन टू नाम सिर्फ सी और उबन टू का एक पोर्टमेंट है क्योंकि यह उबन टू की इकता और गनोम के बजाय जेफ सी डेस्कटॉप वातावरण का उपयोग करता है जो बंटू के लक्ष्य है कम स्मृति पद चिन्ह पर विशेष ध्यान देने के साथ एकीकरण प्रयोजकता और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सिर्फ सी का उपयोग ग्राफिकल डेस्कटॉप के रूप में उबंटु के आधार पर वितरण का उपयोग करने में आसान प्रदान करें जो बंटु में एकीकरण एक कॉन्फ़िगरेशन स्तर टूल के स्तर पर है और उबंटु में डेस्कटॉप के नीचे अंतर निहित तकनीक से मेल खाता है जो बंटु उबंटु के आदर्शों और मूल्यों के आधार पर व्यापक उबंटु समुदाय के हिस्से के रूप में स्वायत्त रूप ऐसी बनाया और विकसित किया जाएगा इतिहास जुबन टू मूल रूप ऐसी उबन टू पाँच दशमलव एक शून्य ब्रिजी बेजो तेरह अक्टूबर 2005 के रूप में रिलीज होने का इरादा था लेकिन काम उस तारीख तक पूरा नहीं हुआ था इसके बजाय जुबन टू नाम जुबन टू डेस्कटॉप मेटा पैकेज के लिए सनेप्टिक पैकेज मैनेजर के माध्यम से उपलब्ध था जो जेफ सी डेस्कटॉप स्थापित करता था जनी मोनोज की अगुवाई वाली पहली आधिकारिक जुबन टू रिलीज एक जून 2006 को उबन टू छह दशमलव शून्य छह डेबर के हिस्से के रूप में दिखाई दी जिसमे कुबन टू और एडुबन टू भी शामिल थे ओडी ए डब्ल्यू सोम ने जुबन टू रणनीति दस्तावेज नामक जुबन टू परियोजना के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित की 2009 की शुरुआत में दस्तावेज उबन टू सामुदायिक परिषद द्वारा दूसरे पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था फरवरी 209 में मार्क शाकिवत ने सहमति व्यक्त की कि उबंटू लुबंटू का आधिकारिक एल संस्करण विकसित किया जाएगा एल एक्स डी डेस्कटॉप ओपन बॉक्स विंडो मैनेजर का उपयोग करता है और जुबंटू की तरह नेटबुक मोबाइल डिवाइस और पुराने पीसी के लिए कम सिस्टम आवश्यकता कम रैम वातावरण होने का इरादा है और उस जगह में जुबंटु के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा नवंबर 209 में कोडी ए डब्ल्यू सोम विले ने प्रोजेक्ट लीडर के रूप में पद छोड़ दिया और उत्तराधिकारी को खोजने में मदद के लिए नामांकन के लिए कॉल किया 10 जनवरी 2010 को जुबंटु समुदाय ने नए परियोजना के नेता के रूप में यनेल ने फोलगो की पुष्टि की और एक आधिकारिक जोबंटू परिषद के गठन का अनुरोध किया मार्च 2010 के अंत तक जुबंटू के शासन के भविष्य के बारे में चर्चा और इसमें एक परिषद की भूमिका निभाई जा सकती है मार्च 2012 में पूर्व जुबंटू परियोजना के नेता चार्ली ट्रेवेट ने औपचारिक रूप से इस परियोजना से इस्तीफा दे दिया इसके बावजूद परियोजना के सदस्यों ने संकेत दिया कि जुबंटु 12.04 निर्धारित के रूप में आगे बढ़ेगा 2016 की शुरुआत में जुबंटु टीम ने परियोजना को एक परियोजना प्रोजेक्ट के बजाय परिषद चलाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की 1 जनवरी 2017 को जुबंटु साइट के ब्लॉक पर एक आधिकारिक पोस्ट ने जुबंटु काउंसिल के आधिकारिक गठन की घोषणा की परिषद का उद्देश्य सिर्फ परियोजना के भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना की दिशा रणनीति दस्तावेज में स्थापित दिशा निर्देशों का पालन करती है जो बंटू अठारह दशमलव शून्य चार एल टी एस जो बंटू अठारह दशमलव शून्य चार एक दीर्घकालिक समर्थन संस्करण है जिसे 26 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था इस संस्करण में जीटी के थीम कॉन्फ़िगरेशन को हटा दिया गया है ग्रेब जीटी के थीम को थीम बाईस दशमलव आठ संस्करण में अपग्रेड किया गया था जिसमें हार डीपीआई समर्थन गूगल क्रोम जीटी के तीन शैलियों और एक नई डार्क थीम शामिल है ध्वनि संकेतक को जिफ सी पुल्स ऑडियो द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था रिलीज ने पैनल
सिर्फ सी फोर नोटिफिक के लिए एक नई प्लग इन पेश की इसके अलावा एडवांस को एक रिल द्वारा बदल दिया गया इन ग्रह द्वारा गनोम फाइल रोलर और मीट कैलकुलेटर द्वारा गनोम कैलकुलेटर स्रोत एच टी टी पी एस कोलन स्लैश स्लैश ई एन डॉट विकीपीडिया डॉट ऑक स्लैश विकी स्लैश जूबन टू जूबन टू अंतिम मतदान छब्बीस अप्रैल दो हजार अठारह ग्यारह बज के छियालीस मिनट यू टी सी ओ एस टाइप लिनक्स डेपियन ओबन टू के आधार आरोप उत्पत्ति आइल ऑफ मैन वास्तुकला आई थ्री हंड्रेड एटी सिक्स एक्स एटी सिक्स अंडर स्कूल सिक्सटी फोर डेज टॉप एक्स एफ सी श्रेणी डेज टॉप स्थिति सक्रिय लोकप्रियता बत्तीस प्रतिदिन तीन सौ आठ हेट जुबन टू उबन टू आरोप आधारित एक समुदाय विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है यह सिर्फ सी के साथ आता है जो एक स्थिर हल्का और विन्यास योग्य डेस्क टॉप वातावरण है लोकप्रियता प्रतिदिन हेट बारह महीने पैतीस दो नौ पाँच छह महीने बत्तीस तीन सौ आठ तीन महीने सत्ताईस तीन सौ सैतीस चार सप्ताह इक्कीस चार सौ सैतालीस एक सप्ताह तेईस पाँच सौ तेईस औसत आगंतु ग्रेट रैंक तिहत्तर समीक्षाओं से नौ दशमलव चार नौ बटा दस स्रोत एच टी टी पी एस कोलन स्लैश स्लैश डिस्ट्रो वॉच डॉट कॉम स्लैश टेबल डॉट बी एच पी प्रशन वाचिक चिन्ह डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल जूबन टू अगला वीडियो दो हजार अठारह मल्टी बूटिंग सत्ताईस यू एफ आई में विंडोज दस के साथ हेप्टाकोसा बूट जुबन टू अठारह दशमलव शून्य चार एल टी एस कैसे सात माई Introduzione e come verificare su Ubuntu 18.04 LTS ISO Ambiente Desktop XFC e 6 maggio in questo video fornisco alcune informazioni su Ubuntu 18.04 LTS New Linux e come verificare l'ISO e creare un live USB. Ubuntu da Wikipedia, l'enciclopedia libera Ubuntu è un derivato canonico LTD riconosciuto dalla community del sistema operativo Ubuntu. Il nome Ubuntu è un portmanteau di XFCE Ubuntu, poiché utilizza l'ambiente desktop XFCE invece di Unity e GNOME di Ubuntu, gli obiettivi di Ubuntu sono fornire una distribuzione facile da usare basata su Ubuntu, utilizzando XFCE come desktop grafico, con particolare attenzione all'integrazione, all'usabilità e alle prestazioni. Con particolare attenzione al basso ingombro di memoria, l'integrazione in Ubuntu è a livello di configurazione, a livello di toolkit, e fa corrispondere la tecnologia sottostante sotto il desktop in Ubuntu. Il Ubuntu sarà costruito e sviluppato autonomamente come parte della più ampia comunità di Ubuntu, basata sugli ideali e i valori di Ubuntu. Storia originariamente Ubuntu doveva essere rilasciato contemporaneamente a Ubuntu 5.10 Brisi Bejar 13 ottobre 2005. Ma il lavoro non era completo entro quella data. Invece il nome Ubuntu è stato usato per il metapacchetto Ubuntu Desktop disponibile attraverso il gestore pacchetti Synaptic che installava il Desktop XFCE, la prima versione ufficiale di Ubuntu. Guidata da Yanni Monoses, è stata pubblicata il un grado giugno 2006 come parte della linea Ubuntu 6.06 da Perdrache, che includeva anche Ubuntu e Ed Ubuntu, code IW. Somerville ha sviluppato una strategia completa per il progetto Ubuntu denominato Ubuntu Strategy Document. All'inizio del 2009 il documento era in attesa di una seconda lettura da parte del Consiglio Comunale di Ubuntu. Nel febbraio 2009 Mark Shadorward concordò che sarebbe stata sviluppata una versione ufficiale di LXD e di Ubuntu, l'Ubuntu. Il desktop LXD utilizza il gestore di finestre open box come Ubuntu. 
è destinato a essere un ambiente a basso fabbisogno di sistema, con poca RAM per netbook, dispositivi mobili e vecchi PC e concorrerà con Ubuntu in quella nicchia. Nel novembre 2009, Code AW. Somerville si dimise dal ruolo di leader del progetto e fece una richiesta di nomination per aiutare a trovare un successore. Laio nelle folgo che è stato confermato dalla comunità Ubuntu come nuovo capo progetto il 10 gennaio 2010 e ha richiesto la formazione di un consiglio ufficiale Ubuntu alla fine di marzo 2010. Le discussioni sul futuro della governance di Ubuntu e sul ruolo che un consiglio poteva svolgere erano ancora in corso. Nel marzo 2012 Charlie Kravetz, ex capo progetto Ubuntu, si è dimesso formalmente dal progetto. Nonostante questo, i membri del progetto hanno indicato che Ubuntu 12.04 sarebbe andato avanti come programmato. All'inizio del 2016. Il team di Ubuntu ha iniziato il processo di transizione del progetto in modo da diventare consiglio di amministrazione piuttosto che avere un unico capo progetto. Il Ungrado gennaio 2017. Un post ufficiale sul blog del sito Ubuntu ha annunciato la formazione ufficiale del Ubuntu Council. Lo scopo del consiglio non è solo quello di prendere decisioni sul futuro del progetto ma per assicurarsi che la direzione del progetto aderisca alle linee guida stabilite nel documento strategico Ubuntu 18.04 LTS Ubuntu 18.04 è una versione di supporto a lungo termine rilasciata il 26 aprile 2018 in questa versione va rimossa la configurazione del tema GTK, il tema Greybid GTK più è stato aggiornato alla versione 3.22.8, compreso il supporto per i dopi. Gli stili di Google Chrome GTK più 3 è un nuovo tema scuro. Sound Indicator è stato sostituito dal plugin XFC e Polsodio. La release ha introdotto un nuovo plugin per il pannello XFCE4 Notified. Anche Vince è stato sostituito da Adril, Genome File Roller di Engrampa e Genome Calculator di Matt Calculator Fonte, https 2.n.wikipedia.org barra wiki barra subuntu ultimo aggiornamento. 2018042614146 fuso orario UTC tipo di sistema operativo Linux basato su Debian Ubuntu origine isola di man architettura i386 x86 trattino basso 64 desktop xfc categoria desktop stato attivo popolarità 32. 308 visite al giorno. Ubuntu è un sistema operativo sviluppato dalla comunità basato su Ubuntu. Viene fornito con XFCE, che è un ambiente desktop stabile, leggero e configurabile. Popolarità. Numero di risultati al giorno. 12 mesi. 35. 225. 6 mesi. 32. 308. 3 mesi. 27. 337. 4 settimane. 21. 447. 1 settimana. 23. 523. Voto medio dei visitatori. 9.49. 10 da 73. Valutazione S. Fonte https 2 punti barra barra distrovac.com barra table.php punto interrogativo distribution uguale su punto prossimo video 2018 multi boot 27 come avviare epta cosa su punto 18.04 lts con windows 10 in uef i 7 maggio
2018 intro e como verificar o ambiente de desktop do Xubuntu 18,04 LTS ISO XFC E6 de maio. Neste vídeo eu dou algumas informações sobre o Xubuntu 18,04 LTS Gênio Linux. E como verificar o ISO e criar um livre USB, Xubuntu da Wikipédia, a enciclopédia livre Xubuntu é um derivado reconhecido pela canônica LTD, mantido pela comunidade do sistema operacional Ubuntu. O nome Xubuntu é um porte manto do Shifts e do Ubuntu, já que ele usa o ambiente desktop Shifts ao invés do Unity do nome do Ubuntu. Os objetivos do Xubuntu são Fornece uma distribuição fácil de usar, baseada no Ubuntu, usando o Shifts como área de trabalho gráfica, com foco em integração, usabilidade e desempenho com um foco particular em baixo consumo de memória, a integração no Xubuntu está em um nível de configuração, um nível de kit de ferramentas e combinando a tecnologia subjacente sob o desktop no Ubuntu, o Xubuntu será construído e desenvolvido de forma autônoma como parte da ampla comunidade Ubuntu. Baseada nos ideais e valores do Ubuntu, história o Xubuntu foi originalmente planejado para ser lançado ao mesmo tempo que o Ubuntu 5,10 Breeze Better 13 de outubro de 2005. Mas o trabalho não estava completo até aquela data, em vez disso. O nome do Xubuntu foi usado para o meta pacote Xubuntu Desktop disponível através do gerenciador de pacotes Synaptic que instalou o Desktop Shifts, o primeiro lançamento oficial do Xubuntu. Liderado por Jane Monosis, apareceu em 1 de junho de 2006 como parte da linha Depper Drake do Ubuntu 6,06, que também incluía o Kubuntu e o Edubuntu, Code AW. Somerville desenvolveu uma estratégia abrangente para o projeto Xubuntu chamado Documento de Estratégia do Xubuntu, no início de 2009. O documento estava aguardando uma segunda leitura pelo Conselho da Comunidade Ubuntu. Em fevereiro de 2009, Mark Shapeworth concordou que uma versão oficial do LXD é do Ubuntu, Lubuntu. Seria desenvolvida a área de trabalho do LXD a usa o gerenciador de janelas Openbox e como o Xubuntu pretende ser um ambiente com pouca necessidade de sistema e pouca memória RAM para netbooks. Dispositivos móveis e PCS mais antigos e competirá com o Xubuntu nesse nicho em novembro de 2009, Code AW. Somerville deixou o cargo de líder do projeto e fez uma chamada para indicações para ajudar a encontrar um sucessor. Lionel Lefogok foi confirmado pela comunidade Xubuntu como um novo líder do projeto em 10 de janeiro de 2010 e solicitou a formação de um conselho oficial do Xubuntu. A partir do final de março de 2010, as discussões sobre o futuro da governança do Xubuntu e o papel que um conselho poderia ter nele ainda estavam em andamento. Em março de 2012, Charlie Cravetes, ex-líder do projeto Xubuntu, renunciou formalmente ao projeto. Apesar disso, os membros do projeto indicaram que o Xubuntu 12,04 iria em frente como previsto no início de 2016. A equipe do Xubuntu iniciou o processo de transição do projeto para tornar-se membro do conselho em vez de ter um único líder de projeto em 1 de janeiro de 2017.
Um post oficial no blog do site do Shubuntu anunciou a formação oficial do Conselho do Shubuntu. O objetivo do Conselho não é apenas tomar decisões sobre o futuro do projeto mas garantir que a direção do projeto esteja de acordo com as diretrizes estabelecidas no documento estratégico. Xubuntu 18,04 LTS O Xubuntu 18,04 é uma versão de suporte a longo prazo. Lançada em 26 de abril de 2018, nesta versão, removida a configuração de tema do GTK, o tema do Greybeard GTK+, foi atualizado para a versão 3, 22,8, incluindo suporte ao IT. Estilos do Google Chrome GTK mais 13 e um novo tema escuro, indicador de som foi substituído pelo Shift Pulsa de plugin. A versão introduziu um novo plugin para o painel Shift 4 Notified. Também Evans foi substituído por Atrium Nome File Roller da Ingram Pinome Calculator pela Mate Calculator Fonte HTTPS 2 pontos barra barra em ponto wikipedia ponto org barra wiki barra Última atualização 26 de abril de 2018, 11 horas e 46 minutos, o TC tipo de Sol, Linux, baseado em Debian, Ubuntu Origem, Ilha de Men Arquitetura, I386, X86, Underscore 64, Desktop, Shifts, Categoria, Desktop, Status, Ativo, Popularidade. 32, 308 hits por dia, o Shubuntu é um sistema operacional desenvolvido pela comunidade baseado no Ubuntu, ele vem com o Shift, que é um ambiente de trabalho estável, leve e configurável. Popularidade, hits do dia, 12 meses, 35, 295, 6 meses, 32, 308, 3 meses, 27, 337, 4 semanas, 21, 447, 1 semana, 23, 523, avaliação média do visitante, 9,49, 10 de 73 comentário S fonte https dois pontos barra barra distrohot.com barra table.php ponto de interrogação distribution igual a Xubuntu próximo vídeo 2018 multiboot 27 como heptacose boot Xubuntu 18,04 LTS com o Windows 10 na UF7 de maio Next video, 2018 multi-booting 27 had a hepticosa boots Ubuntu 18.04 LTS with Windows 10 and UEFI, May 7th. Okay, um, like I said, you can use this website to verify the ISO. You can verify MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512. And this the result you gotta compare with the one on the website here. <coughs> and that's it. If you like this video, please uh, please subscribe, like, share, and uh, if you have any question, leave a comments below. Se você gostou desse vídeo, dê um like, uh, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se. Se quer ver em português esse vídeo, deixe no comentário abaixo. Então, boa noite e até o próximo vídeo. You all have a good night and see you in the next video.